ஐயா நீங்க சொன்ன இடம் வந்துருச்சு பார்த்து இறங்கிக்கிறேன் இங்கேயே கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சரிங்க நான் உள்ள போயிட்டு உடனே திரும்பி நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க பத்திரிகை கொடுத்துட்டு உடனே வந்தா சரி வாங்க நீலகண்டா தம்பி நீலகண்டா ஐயா யாரு நீலகண்டா <laughs> 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 வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க வரையா வரையா வாங்கண்ண வாங்க உட்காருங்கண்ண பவானி பவானி ஆ வா 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 யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாரு ஒரு முக்கியமான ஆளு யாருன்னு சொல்லு பாப்போம் ஏங்க யாருங்க இவரு பவானி நீயே கண்டுபிடி பாப்போம் யாருன்னு <laughs> 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 மருமகளும் <laughs> 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 நீலகண்டா இது கோதண்ட சம்சாரம் தானே எப்படி அத்தா இருக்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கம்மா நல்லா இருக்க பாத்து எத்தனை வருஷம் ஆயி போச்சு நீங்க எப்படியா இருக்கீங்க ஊர்ல எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காங்களா எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்காங்கம்மா சரிக்கா நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் போய் ஐயாக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் உனக்கு எதுக்குமா சரமோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் அது எப்படிங்க இத்தனை வருஷம் கழிச்சு பாக்க வந்திருக்கீங்க ஒரு காஃபி தண்ணிலனா எப்படி வள்ளி நீ போய் கொண்டு வா அவர் எப்படி குடிக்காம போறாருன்னு சிவா சஹானா கொஞ்சம் வாங்கம்மா வரோமாமா இதான் என் பையன் சிவா இவ என் மருமக சஹானா வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் இங்க பாருங்க சிவா சஹானா இவரு நம்ம சொந்தம் நம்மளோட பூர்வீக ஊர்காரரு அதுவும் கோயிலோட தர்மகர்த்தா ஓ அப்பா சின்ன வயசுல இத்தனோண்டு பையனா பார்த்தது என்னமா வளர்ந்துட்டான் நீலகண்டா அப்புறம் அண்ணன் கேட்க மறந்துட்டேன் என்ன விசேஷமா இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க அது வந்து உங்களை பார்த்த சந்தோஷத்துல வந்த விஷயத்தையே மறந்துட்டேன் ஐயா நீலகண்டா நீயும் சம்சாரமும் கிழக்கு முகமா பார்த்து நீளுங்க தம்பி நீலகண்டா ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஊர்ல திருவிழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் 
எல்லா பிரச்சனையும் தாண்டி இந்த வருஷம் திருவிழாவை நடத்தியே தீரணும்னு இளவட்ட பசங்கள்லாம் அடம்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க அதான் ஊரே திருவிழா கொண்டாடும் போது நீங்க இல்லைன்னா எப்படி உடனே உங்க பெரியப்பா மக அதான் உன் தங்கச்சி இளமதி நேர்ல பார்த்து உங்களுக்கு பத்திரிகை வச்சு திருவிழாவுக்கு குடும்பத்தோட வரணும்னு சொல்ல சொல்லிச்சு குடும்பத்தோட வந்துருங்க வாங்கிக்கோமா இளமதி அண்ணி எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன அத்தா அவங்க நல்லா இருக்காங்க அவ வீட்டுக்காரரு அவளை ராணி மாதிரி வச்சு தாங்குறாரு ஆனா என்ன அவங்க அண்ணன் இளவரசுக்கும் இளமதிக்கும் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா போய்கிட்டு இருந்த பக இன்னும் முடிஞ்ச பாடு இல்லை இப்ப கூட திருவிழாவில் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுன்னு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் உத்தரவாதம் வாங்கிட்டு தான் திருவிழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம் யார் இந்த இளமதி ஒண்ணுமே புரியல திடீர்னு நாட்டாம குடும்பம் அது இதுன்னு ஏதோ சினிமா கதை மாதிரி சொல்றாரு சரி மறக்காம எல்லாரும் குடும்பத்தோட ஊர் திருவிழாவுக்கு வந்துருங்க சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எல்லாரும் வர முடியுமான்னு தெரியல என்னோட ஆசையும் அதுதான் ஏன்னா அவ கூட பிறந்த அண்ணன் தான் விரோதி மாதிரி இருக்கான் அதனால இந்த அண்ணன் குடும்பத்தில் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து வந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் சொல்ல வேண்டியது என் கடமை சொல்லிட்டேன் என்னைய நீங்க வந்தோன்னு கிளம்புறேன்றீங்க அதானே இவ்வளவு தூரம் மெனக்கட்டு வீடு வரைக்கும் வந்துட்டு என் கையால் சாப்பிடாம போனீங்கன்னா ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எங்களை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க அதெல்லாம் முடியாது நீங்க இருந்து சாப்பிட்டுதான் போகணும் என்னம்மா இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நிறைய பேருக்கு பத்திரிகை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு பக்கத்தில் சிவகுமார் ஜமீனு கூட நான் தான் பத்திரிகை வைக்கணும் அதான் வேற ஒன்றும் இல்லை தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் கிளம்புறேன் வர அண்ணில கண்டா அண்ணா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் வரும்போது <laughs> 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 எல்லாரும் மறக்காம ஊர் திருவிழாவுக்கு வந்துருங்க உங்களை எதிர்பார்த்து நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் சொல்லிட்டேன் போயிட்டு வாங்க வரேன் நீலகண்டா மறுபடியும் சொல்றேன் கோயில் திருவிழா எல்லாரும் குடும்பத்தோட வரணும் சரியா அப்ப நான் வரேன் என்ன நடக்குது சஹானா இங்க வந்தவர் ஏதோ அருணாச்சலம் நாட்டாமன்னு பில்டப் பண்றாரு மாமா என்னடானா அவர் தான் என் பெரிய பாங்குறாரு அத்த ஒரு பக்கம் இளமதி அண்ணிங்கிறாங்க ஊர் திருவிழாங்கிறாங்க ஒண்ணுமே புரியலையே சஹானா இந்த பிளாஷ்பேக் ஸ்டோரி எப்ப நடந்துச்சு 
எப்படி நடந்துச்சு ஐயோ ஒரே குழப்பமா இருக்கே இவங்கள பார்த்தா நாட்டாம குடும்பத்து கணக்கு பொள்ள மாதிரி கூட தெரியல நீ எப்போ அந்த காத்துல கைய சச்சுக்கிட்டு செவுத்த பார்த்து பேசிட்டு இருந்திய அப்பவே வந்துட்ட என்ன டார்லிங் பிரச்சனை உனக்கு சரி இங்க வா உட்காரு உட்காரு சிவா எனக்கு சில சந்தேகம் இருக்கு அதுக்கு மட்டும் நீ பதில் சொல்லிடு அதுக்கு என்ன சொல்லிட போச்சு கேளு பாப்பா எங்க இருந்தோ திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து ஊர் திருவிழாக்கு கண்டிப்பா வரணும் இல்லன்னா இளமதி வருத்தப்படுவாங்க அப்படிங்கிறாரு என்ன நடக்குது சிவா இங்க உங்களுக்கு அந்த கிராமத்தை தவிர வேற சொந்தமே கிடையாது இது என்ன புது சொந்தம் மாமா என்னடானா அருணாச்சலம் நாட்டாம தான் என் பெரியப்பாங்கிறாரு யார் சிவா இவங்கெல்லாம் நீங்க நாட்டாம பரம்பரையா அது இல்லடா தங்கம் அது வந்து சொல்லு அது ஒன்பது கிரகத்திலையும் உச்சம் பெற்ற ஒரு குடும்பம் நாட்டாம பரம்பரையாவும் இருக்கலாம் மன்னர் பரம்பரையாவும் இருக்கலாம் ராங்கி கோம ரியாக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலு சமாளிப்போம் ஏமா எங்களை பார்த்தா உனக்கு நாட்டாம குடும்பம் மாதிரி தெரியலையா சத்தியமா தெரியல சிவா அது மட்டும் இல்ல எனக்கு நினைச்சாலே மாமாவோட வீரத்தை இப்படி கூட இருந்து பாக்குறல்ல அப்ப கூட உனக்கு வீரம் நிறைஞ்ச நாட்டாம குடும்பத்து ரத்தம் தெரியல இங்க பார்ஷிவா சத்தியமா ஒண்ணு மட்டும் தோணுது அத நான் சொல்லிடுவேன் நீ தப்பா எடுத்துக்க கூடாது உன்னை பார்த்தா உன்னை பார்த்தா நீ சொன்னே நாட்டாம குடும்பம் அங்க சொம்பு திருட வந்த மாதிரியே இருக்கு ஒரு பெரிய நடக்காது போல இருக்க நடக்காதோ <laughs> 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 என்ன பாக்குற உங்ககிட்ட தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன்
இந்தப்பா சரிங்க கௌரி <laughs> 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 ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு தனம்மா உங்களை பார்த்து ஆனா உங்க உருவமும் மாறல குணமும் மாறல ஆமா கமலாமா எப்படி இருக்காங்க நான் அவங்கள பார்த்து பேசிட்டு போலான்னு தான் வந்திருக்கேன் அக்கா வீட்டுல தான் இருக்காங்க இருங்க கூப்பிடு அக்கா அக்கா யாரும் வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் வணக்கம்மா நீ எல்லாம் எதுக்கு பஞ்சாயத்துல கலந்துக்கிற உனக்கெல்லாம் அதுக்கு தகுதியா கிடையாது இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டதுக்கு நீ எல்லாம் நாண்டுகிட்டு சாகலாம் ஜமீன் பரம்பரையில பிறந்துட்டு இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிருக்கீங்க தனம் வீட்டுக்கு யாராவது வந்தா என்ன எதுன்னு பேசி அனுப்ப வேண்டியது தானே என்ன எதுக்கு தேவையில்லாம கமலாமாவுக்கு இன்னும் எங்க மேல இருக்கிற கோபம் தீரலன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நாட்டாம அருணாச்சலாம் வாரிசு 